So dear students, welcome back to our today's lecture. So continuing our lecture series on isopoly and heteropoly enhance yeah isopoly and heteropoly acids. Aaj hum do important isopoly acids ke baare mein discuss karenge. Last lecture mein humne आप लोगों को आइसोपोली और हिटोरियोपोली क्या होते हैं उनका सॉल्ट कैसे बनता है एसिड्स क्या है इसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट आइसोपोली एसिड्स या एन दिया सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था जो कि आइसोपोली एसिड्स ऑफ मोलिपटेनम था जिसे यूजुअली हम मोलिपडेट्स भी कहते थे तो इसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइसोपोली टंगस्टेट एंड आइसोपोली वेनेडेट्स जिस तरह आपका आइसोपोली मोलिपडेट्स था उसी तरह ये आइसोपोली टंगस्टेट्स क्या है टंगस्टन के आपका आइसोपोली एसिड्स हैं एंड आइसोपोली विनेडेट इज द आइसोपोली एसिड्स ऑफ विनेडेट्स इन दोनों को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कैसे हमारा आइसोपोली विनेडेड एंड टंगस्टेट्स बनते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है कौन से इंपॉर्टेंट आइसोपोली टंगस्टेड एंड विनेडेट्स है और इनका प्रॉपर्टीज क्या है सो so, Let's first discuss about isopoly tungstate. So, जब हम isopoly tungstate की बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल आपकी जिस तरह हमने isopoly molybdates के बारे में देखा था बिल्कुल similar है जिस तरह आपका isopoly molybdates formation होते हैं बिल्कुल उसी तरह आपका isopoly tungstate B formation होते हैं लेकिन difference कहाँ पे है कि in case of isopoly tungstate the chemistry is even more difficult. आइसोपोली मोलिपडेट से और ज्यादा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ आइसोपोली टंगस्टेट सो सिंपल यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ आइसोपोली टंगस्टेट इज सिमिलर टू डेट दिस फॉर द मोलिपडेट्स ऑल दो द केमिस्ट्री इज इवन मोर डिफिकल्ट जिस तरह हमने इन केस ऑफ आइसोपोली मोलिपडेट्स में देखा था कि जब हम मोलिपडेनम ट्राइऑक्साइड को हम किसी हाईली या बेसिक सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो हमारा मोलिपडेट आयंस बनता था बिल्कुल उसी तरह जब आप यहाँ पे टंगस्टेन ट्राइऑक्साइड को डिजोल्व करेंगे किसी बेसिक सॉल्यूशन में इधर यू कैन टेक द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या एमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं यूजुअली हम ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हम जब टंगस्टेन ट्राईऑक्साइड को किसी एल्कलैन सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो हमारा टंगस्टेड आयन फॉर्म होता है टंगस्टेड आयन क्या है This is WO4 2 minus. ये आपका क्या है टंगस्टेट आयन है जिसका ज्योमेट्री जो होगा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगा डिस्क्रीट जो सिंगल रिपीटिंग यूनिट का ज्योमेट्री रहेंगे वो टेट्राहाइड्रल रहेंगे तो रेक्शन आप लिख सकते हैं जब हम टंगस्टन ट्राइऑक्साइड को डिजोल्व करते हैं किसी अल्कलाइन सॉल्यूशन में यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया है तो हमें मिलता है सोडियम टंगस्टेट एंड वाट तो यहाँ पे आपके पास टंगस्टेड आयन का चार्ज क्या होगा ओवरऑल डब्ल्यू ओ फोर टू माइनस बिकॉज वी हैव हियर मोनो वेलन टू सोडियम आयन अटैच विद दिस टंगस्टेड आयन तो ये जो टंगस्टेड आयन है फिर आपकी दूसरे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोपोली टंगस्टेड है उनमें प्रेजेंट रहेंगे एज ए डिस्क्रिट यूनिट सो ओवरऑल वी कैन से दिट नॉर्मल टंगस्टेड जब हम नॉर्मल टंगस्टेड की बात करते हैं तो ये क्या है सिंपल टंगस्टेड है दैट इज टंगस्टेड आयन जैसे कि सोडियम टंगस्टेट कैन इजीली क्रिस्टलाइज और फ्रॉम द एक्वास सॉल्यूशन एंड कंटेन डिस्क्रीट डब्ल्यू ओ फोर टू माइनस यूनिट कि जब आप इस नॉर्मल टंगस्टेट को किसी बेसिक सॉल्यूशन में आपने टंगस्टेन ट्राई ऑक्साइड को डिजोल्व किया आपका ये वाला टंगस्टेट आयन फॉर्मेशन हो गया इसको आप सोल्यूशन से क्रिस्टलाइज आउट कर सकते हैं निकाल सकते हैं टंगस्टेट आयन को जो कि डिस्क्रीट मीन प्योर डब्ल्यू ओ फोर टू माइनस यूनिट्स से बना हुआ होगा इसकी स्ट्रक्चर अब हम देखें तो ये आपका डब्ल्यू ओ माइनस आयन है हमने कहा कि इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहाइड्रल रहता है या जो मेट्री टेट्राहाइड्रल रहते हैं तो ये आपका टंगस्टेट आयन का सिंपल जो नॉर्मल टंगस्टेट आयन का स्ट्रक्चर है विच इज डब्ल्यू ओ फोर टू माइनस आयन ये इसका सिंगल रिपीटिंग यूनिट है ठीक है नाउ क्या होगा जब आपकी सॉल्यूशन में आपने पहले क्या किया टंगस्टन ट्राइऑक्साइड को डिजोल्व किया बेसिक किसी बेसिक एल्कलाइन सॉल्यूशन में तो आपका टंगस्टन टंगस्टेट आयन बन गया विच इज डब्ल्यू ओ फोर 
जब आप पी एच इसका लोअर करेंगे मीन्स जब आप पी एच टूअर्ड्स एसिडिक इंक्रीज करेंगे ठीक है पी एच लोअर करेंगे जब आप पी एच को लोअर करेंगे ऑफ दिस एल्कलाइन सोल्यूशन तो क्या होगा स्लोली स्लोली प्रोटोनेशन स्टार्ट होगा आपकी जो टेड आयन है जैसे कि ये हमारा नॉर्मल टेड आयन है जब आप इसकी पी एच लोअर करेंगे मीन्स पी एच घटा देंगे एसिडिक पी एच बना देंगे एच थ्री ओ पॉजिटिव आयन हाइड्रोक्सिल जो आपका एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ा देंगे तो पी एच क्या होगा पी एच लोअर हो जाएंगे एसिडिक पी एच की ओर चले जाएंगे तो क्या होगा आपका प्रोटोनेशन स्टार्ट होगा प्रोटोनेशन ऑफ दिस टेड आयन गेट स्टार्टेड वेन वंस द प्रोटोनेशन गेट स्टार्टेड इट इज फॉलो बाई द कंडेशन और वी कैन से पॉलिमराइजेशन कंडेंसेशन भी कह सकते हैं या आप अगर और आसानी से अगर आप इसको याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप पॉलीमराइजेशन भी कर कह सकते हैं कंडेंसेशन क्या है जब दो यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे पॉलीमराइजेशन भी क्या है जब रिपी मेनी यूनिट्स गेट कंबाइन विद ईच अदर तो जैसे ही प्रोटोनेशन स्टार्ट होगा प्रोटोनेशन गेट फॉलो इड बाय द कंडेंसेशन एक दूसरे के साथ आय मिल जाएंगे प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट टंगस्टेड दैट इज पेरा टंगस्टेड आयन विच इज द मोस्ट स्टेबल टंगस्टेड आयन कि जब आपका पीएच जब आप एल्कलाइन सॉल्यूशन की कम करने की कोशिश करेंगे एसिडिक बना देंगे तो आपका सबसे पहला और हाईली स्टेबल टंगस्टेड की फॉर्मेशन होंगी जो कि है पैरा टंगस्टेड बिल्कुल हमने मोलिपडेट्स में भी यही देखा था कि पैरा मोलिपडेट सबसे स्टेबल था और वो सबसे पहले वो फॉर्मेशन हो रहे थे जिसका फॉर्मूला है डब्ल्यू सेवन ओ माइनस दिस इज दैरा टंगस्टेड the whole process of condensation condensation can be depicted as follows condensation can be depicted as follows jaise ki wo42 minus aap iski ph decrease karenge to iska kya hoga protonation hoga ek oxygen humne pehle hi aapko kaha tha ki jab ek radical replace karte hai ek oxygen ko jahan pe agar hum yahan pe h ko radical mante ho h ko to yahan se ek o nikal ke yahan pe ek oh ke aa jayenge lag jayenge to overall charge bhi ek kam hoga minus 2 se minus 1 plus water release hoga theek hai Once इसका protonation start हुआ तो condensation होंगे तो many these WO3OH थ्री ओ एच माइनस यूनिट गैस कंबाइन इट टू फॉर्म फाइनली हाइड्रो ऑक्सीडेटिस ऑफ दिस अंडरस्टैंड डब्ल्यू ओ एच सिक्स ठीक है देन ये जो डब्ल्यू ओ एच सिक्स बना है ये और जो ऑक्ट्राहाइड्रल हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बना है टंगस्टन का दिस विल अगेन रेक्ट विद दिस दिस कुछ इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा कुछ अभी भी इसकी फॉर्म में आपके एसिडिक सोल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे अब क्या होगा ये जो ऑप्टाहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है टंगस्टेन का ठीक है एक तो ये इसके साथ रेक होके आपका क्या बनाएंगे डिफरेंट टंगस्टेड फॉर्म होंगे फॉर एग्जाम्पल दब्ल्यू ओ एच सिक्स दस फॉर्म Reacted with WO3OH minus and present in the acidic medium is follows. बिल्कुल जिस तरह आपने molybdates में देखा था वही scheme यहाँ पे भी क्या हो रहा है follow हो रहा है. हर एक step में for example यहाँ पे first step में हमारे पास WOH6 है. Next में एक OH replace करेंगे आपका ये वाला ion the O3OH देखो O3O ये वाला आपका replace कर रहा है एक OH. Second step में यहाँ पे five था यहाँ पे four होंगे ये two बन जाएंगे. Next step में OH3 रहे ये ये भी भी बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में OH2 रहेंगे, OWO3 4 बनेंगे, देन इट विल बिकम OH सिंगल एंड OWO3 5 एंड फाइनली वी विल गेट व्हेन ऑल दिस OH गेट रिप्लेसड बाय WO3 O3 O वी विल गेट WO W O3 6 सिक्स माइनस तो यहां पे आपका सारा जो OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि यहाँ पे फॉर्मेशन प्रोटोनेशन के बाद फॉर्मेशन हुआ था वो सब रिप्लेस हो चुका है आपके इस डब्ल्यू ओ थ्री माइनस यूनिट से देन आइसोमराइजेशन विच टेक प्लेस इसका आइसोमराइजेशन होगा तो आपका पैरा टंगस्टेड फॉर्म होंगे विच इज डब्ल्यू सेवन ओ ट्वेंटी फोर ठीक है एंड होल सिक्स माइनस फाइनली आपका जो सबसे स्टेबल टंगस्टेड मोलिपडेट्स में भी पैरा मोलिपडेट सबसे स्टेबल था उसी तरह टंगस्टेड आपका पैरा टंगस्टेड स्टेबल है डब्ल्यू सेवन ओ ट्वेंटी फोर सिक्स माइनस फॉर्म होंगे ठीक है तो फर्दर अगर आप एसिडिफाई करते हैं फर्दर आप 
एसिडिफिकेशन मीन्स अगर आप पी एच को लेस देन वन ले जाते हैं वन से भी नीचे ला जाते हैं तो इस पैरा टंग स्टेट से आपका मेटा टंग स्टेट की फॉर्मेशन होता है विच इज एच टू डब्ल्यू टूल्व ट्वेंटी फोर वी कैन से प्रोटोनेटिव फॉर्म ऑफ दिस पैरा टंग स्टेट इज नोन इज मेटा टंग स्टेट यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोटोनेशन हो रहे हैं दो प्रोटोन आ रहा है ठीक है ये प्रोटोन आपकी वजह से आपका पैरा टंग स्टेट मेटा टंग स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो बिल्कुल प्रोसेस सिमिलर है जिस तरह हमने मॉलिपटेड में देखा था So overall, अगर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टंग स्टेट आइसोपोली टंग स्टेट फॉर्मेशन के लिए अगर हमें रिएक्शन लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे जब हमने टंग स्टेट आयन को एट हाइड्रो एट एच प्रोटोन की प्रेजेंस में अगर हमने इसको रिएक्शन किया तो हमारा पैरा टंग स्टेट फॉर्म होते हैं डब्ल्यू सेवन और ट्वेंटी फोर सिक्स माइनस जब आप यहाँ पे दो ये जो हाइड एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ा देते हैं और यहाँ पे टंग स्टेट की कंसेंट्रेशन uh, भी बढ़ा देते हैं तो आपको मिलेगा एच टू डब्ल्यू ट्वेल्व ओ ट्वेंटी फोर टेन माइनस आपका पैरा टंग स्टेट बनेंगे तो यहाँ पे फर्दर अगर आप प्रोटोन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे आपका मेटा टंग स्टेट फॉर्म होंगे तो ये डिफरेंट डायरेक्शन है जिससे आप डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोपोली टंग स्टेट आप बना सकते हैं ठीक है Well, now if we see the relationship between the various stable uh, isopolyvinylates and the pH, अगर हम pH और isopolyvinylates के different species के relation देखें, तो कैसा हमें relation मिलता है? वो हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, for example, WO42 minus this is our normal tungsten, and this tungsten exists in alkaline solution. Alkaline सोल्यूशन मीन्स पी एच क्या होगा पी एच विल बी ग्रेटर देन नाइन यहाँ पे पी एच बहुत ज्यादा होगा तो अल्कलाइन सोल्यूशन है जब आपका अल्कलाइन सोल्यूशन है तो आपका डिस्क्रीट टंगस्टेड आयन एग्जिस्ट करता है विच इज डब्ल्यू फोर टू मीनस अब आप क्या करेंगे जब ही आप पी एच को कम करके अराउंड सिक्स टू सेवन के अराउंड ले आएंगे तो आपका सोल्यूशन में पैरा टंगस्टेड फॉर्म होंगे विच इज डब्ल्यू सेवन ओ ट्वेंटी फोर सिक्स माइनस यहाँ पे ये फर्दर आइसोमराइज होते हैं ये इधर एग्जिस्ट इज पैरा टंग और वी कैन गेट पैरा टंग बी तो यहाँ पे दो टाइप के टंग स्टेट पैरा टंग आपको मिल रहा है एक पैरा टंग स्टेट ए दूसरा पैरा टंग स्टेट बी पैरा टंग ए हैज द फॉर्मूला डब्ल्यू सेवन ओ ट्वेंटी माइनस ये स्लो रेट है इजिली ये इंटरकन्वर्टेबल है डब्ल्यू ट्वेल्व माइनस और डब्ल्यू ट्वेल्व ये आपका पैरा टंग स्टेट बी बी फॉर्मेशन होता है फ्रॉम पैरा टंग स्टेट ए पी एच उसी पी एच पे रहेंगे ठीक है तो सॉल्यूशन में इंटर कन्वर्टेबल होते रहेंगे ट्रांसेक्शन फेज में रहेंगे लेकिन जब आप पी एच को सेवन से और कम के अराउंड थ्री पॉइंट थ्री के अराउंड आप ले आते हैं या पी एच अराउंड थ्री के अराउंड जब आप ले आते हैं तो आपका पैरा टंग स्टेट कन्वर्ट होते हैं आपकी प्रोटोनेटेड फॉर्म में जब इसका प्रोटोनेशन होते हैं तो ये बन गया आपका एच थ्री डब्लो सिक्स ओ ट्वेंटी वन थ्री माइनस यहां से आपका पैरा मेटा टंग स्टेट फॉर्मेशन होते हैं तो जो कि आपका एच टू डब्ल्यू टो फोर्टी सिक्स माइनस है ये आपका मेटा टंग स्टेट यहाँ पे फॉर्म लेकिन जब आप पीएच और कम करके ले आएंगे फाइनली हाई बहुत बिलो आपका वन ले आएंगे तो आपका जिस तरह मोलिप्टिक एसिड फॉर्म हुआ था यहाँ पे आपका टंगस्टिक एसिड भी फॉर्म होंगे विच इज डब्ल्यू ओ थ्री डॉट टू एच टू होम इज दिस हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द टंगस्टिक एसिड तो फाइनली आपका जब पीएच बहुत लो हो जाते हैं तो आपका टंगस्टिक एसिड बी फॉर्मेशन होते हैं तो आपका कौन सा आइसोपोलिवेडेट्स फॉर्म होंगे सॉल्यूशन में वो डिपेंड करते हैं आपकी पीएच ऑफ द मीडियम आपकी आपकी सॉल्यूशन का पीएच कितना है ठीक है अगर हाईली बेसिक है तो नॉर्मल आपका टंग स्टेट मिल रहा है तो अगर आप पीएच को डिक्रीज करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोपोलिवेड टंग स्टेट फॉर्म हो रहे हैं लेकिन कौन से टंग स्टेट फॉर्म होंगे वो डिपेंड करेंगे आपकी पी ऑफ द सोल्यूशन है तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन pH and the different types of isopolyvinyl tung state now let's see the some uh, types and structure of isopolyvinyl tung state although we have many types of poly uh, isopolyvinyl tung state jaise ki humne molybdate ke case mein bhi dekha tha di tha tri tha tetra penta hexa tha yahan pe hum kuch important jo tung state hai unke bare mein discuss karenge theek hai just like in isopolyvinyl the condensation process चेंज द कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ टंग स्टेट आयन फ्रॉम फोर टू सिक्स जैसे कि पहले केस में हमने देखा था जब आपका डिस्क्रीट डब्ल्यू ओ 
फोर टू माइनस यूनिट था तो इसका स्ट्रक्चर था आपका टेट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होंगे ठीक है तो जब वंस आप पीएच को डिक्रीज करते हैं तो प्रोटोनेशन हो हो जाते हैं जब प्रोटोनेशन होते हैं तो आपका कंडेंसेशन फॉलो होते हैं तो जब कंडेंसेशन फॉलो होंगे तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर से सिक्स में कन्वर्ट होंगे अब आपका एक ऑक्टाहाइड्रल जो स्पेशस होंगे वो रिपीटिंग यूनिट बन जाएंगे ठीक है एंड द बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रल एंडिटी बिकम्स डब्ल्यू ओ सिक्स ऑक्टाहाइड्रन These WO6 octahedron are joined together by sharing H and corner. बिल्कुल जिस तरह हमने molybdates में देखा था उसी तरह यहाँ पे भी now coordination number becomes six and now an octahedron is the basic building block of this isopoly tungsten and these octahedron are joined together by sharing either edges or corner. तो सबसे पहला type of tungsten जो है वो हमारे पास है para tungsten A. This have the general formula of M six W seven O twenty four. This M is either sodium or potassium or NH four. This is the alkaline salt. We usually uh, crystallize out this tungsten state is the alkaline salt. So this M, which is your, can be any alkali, sodium, potassium, or ammonia. And contain this three W seven O twenty four six ion. This ion will pre be present in our para tungsten. The H connection of seven ideal W O six octahedron in para tungsten A can be visualized in terms of a front unit. Up overall structure, we can do two part. We can understand it. We can try to understand it. कि जिस तरह हमने पैरा मोलिबडेट की केस देखा था वो बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे पैरा टंगस्टेट का भी होता है मीन्स दिस टू आर आइसो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है एक आपका फ्रंट यूनिट होता है जिसमें आपका चार डब्ल्यू ओ सिक्स ऑक्टाहाइड्रन प्रेजेंट रहेंगे और एक रेयर यूनिट रहेंगे जिसमें तीन ऑक्टाहाइड्रन डब्ल्यू ओ सिक्स प्रेजेंट रहेंगे जब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ पैरा टंगस्टेट फॉर्म होंगे अब कैसे प्लेस करेंगे कि आपको क्या करना है जो फ्रंट यूनिट है उसको रेयर यूनिट के ऊपर क्या करना है रख देना है ठीक है तो हर एक ऑक्टाहाइड्रन यहाँ पे तीन एजेस क्या करेंगे शेयर करेंगे विद इट्स नेबर जैसे कि ये आपका जो है ये आपका ऑक्टाहाइड्रन है तो जो कि कोशिश कर रहे हैं दोनों फेस को दोनों छह के छह फेस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो ये आपका फ्रंट यूनिट है जिसमें आपके पास क्या है चार डब्ल्यू ऑक्टाहाइड्रन है एक दूसरे के साथ यहाँ पे कॉर्नर शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं इस साइड से एच शेयर कर रहे हैं ये आपका फ्रंट यूनिट है दूसरा हमने कहा एक रेयर यूनिट होते हैं जिसमें तीन एमओ सिक्स ऑक्टाहाइड्रन है वन टू थ्री टोटल कितना हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ पे बीच में क्या होगा इसके बीच में आपका सेंट्रल मेटल है जो की आपका टंगस्टन है ठीक है हर ऑक्टाहाइड्रन के बीच में क्या होगा आपका टंगस्टन होंगे और दिस टंगस्टन इज Associated with six oxide ion, oxygen ion. तो ये rear unit है जो कि क्या है H sharing के थ्रू तीन octahedron combine हुआ है अब आपको क्या करना है इसको पूरा उठा के इसके ऊपर रख देना है ठीक है तो आपका बनेगा जब आप front वे और rear unit को combine करेंगे तो आपका para tungsten A बनेंगे आपने क्या किया इसको उठाया देखो ये वन टू थ्री फोर आपका front unit है ठीक है फाइव सिक्स सेवन आपका रेयर यूनिट है आपने इसको यू ही उठाया उठा के इसके बिल्कुल सेंटर पे क्या कर दिया रख दिया तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया आपका पैराटंगस्टेन ए ठीक है द सेकंड वन इज सॉर पैराटंगस्टेन बी It is derived as the alkaline metal salt of dodecameric ion. Dodeca means we have twelve number of tungsten ion. H two W twelve O twenty four ten minus from the acidification of normal tungsten. So I have a solution. जब आप normal tungsten की uh, acidification करते हैं, pH को कम करते हैं, तो आप इस an alkaline metal salt para tungsten ion को निकाल सकते हैं. The proton here, this proton, the the H जो है यहाँ पे These protons are present in the polyhedral cavity and are involved in rapid exchange with the solvent. अब जो cavities यहाँ पे बनेंगे, वहाँ पे ये proton present रहता है और ये बाहर वाले solvent usually the साथ water aqueous solution term करते हैं तो water के साथ क्या रहता है exchange होते रहते हैं। जब इसकी structure की बात करें तो हमारे पास 
चार यहाँ पे यूनिट है एक अपवर्ड यूनिट है जो कि ऊपर साइड में होंगे एक डाउनवर्ड यूनिट होंगे दिस बोथ कंसिस्ट ऑफ थ्री थ्री ऑक्ट्राहाइड्रन यूनिट एंड अनदर वी हैव वन लेफ्ट यूनिट एंड अनदर वन राइट यूनिट जब आप इन चारों को कंबाइन करेंगे तो आपका पैराटंगा स्टेट भी बनेंगे ठीक है अब देखो सब पे कितने हैं तीन तीन ऑक्ट्राहाइड्रन है तो ट्वेल्व हमारे पास क्या होगा टंगस्टेन आए ठीक ये अपर यूनिट को आप सबसे पहले यहाँ पे अब रखेंगे ठीक है ये वाला एब वाला आपका अपर यूनिट है इसके नीचे जो रखा है ये आपका डाउनवर्ड यूनिट है ये जो लेफ्ट साइड में है ये आपका मिड लेफ्ट यूनिट है एंड जो वन टू थ्री ये तीन है आपका राइट में है ठीक है तो वन टू थ्री अब है फोर फाइव सिक्स लेफ्ट में है यहाँ पे सेवन एट नाइन ये पीछे है टेन एलेवन ट्वेल्व टोटल वे हाउ टोटल वी हैव टू एल टेड आयन देर फोर दैरा टेड आयन कंसिस्टेज ऑफ टू एल टेड आयन विथ ट्वेंटी फोर ऑक्सीजन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर पेरा टेड बी Another one is our third one is our meta tungsten. ठीक है meta tungsten आप कैसे डेरेव कर सकते हैं इसको भी आप alkaline metal salt of two decameric ions के तरह इसको भी आप डेरेव कर सकते हैं by acidification of the normal tungsten ion. फर्क क्या क्या है इन दोनों में फर्क ये है कि in case of para tungsten में हमने देखा था कि जो hydride ion cavities में जो present रहता है वो exchangeable होता है with the outer solvent molecule. लेकिन इन केस ऑफ मेटा टंगस्टेट दिस प्रोटॉन्स आर नॉट एक्सचेंजेबल नॉट एक्सचेंजेबल यहां पे जो कैविटीज में प्रोटॉन रहता है एच रहता है ये वाला एच वो एक्सचेंजेबल नहीं होते हैं विद द सॉल्वेंट जिस तरह हमने पैरा टंगस्टेट में देखा था ठीक है अब इसकी स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर को हम ऐसे समझ सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ मेटा टंगस्टेट इज ऑप्टेन ए बाई ज्वाइन फोर इक्विलेंट ट्राइट अंगस्टेड आपको तीन इक्विलेंट ट्राइट अंगस्टेड को जब आप कंबाइन करेंगे ठीक है अलॉन्ग दी टेट्राहाइड्रल फेस फॉर एग्जाम्पल ये आपका पहला यूनिट है जिसमें आपके पास कितने हैं तीन ट्राइट अंगस्टेड यूनिट है ठीक है वन टू थ्री बैक साइड में एक है वन टू थ्री यहाँ पे एक है और वन टू थ्री मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एट एंड दिस बैक साइड इज नाइन ठीक है यहाँ पे कितने हुए तीन आपके इक्विलेंट जो कि सब क्या होंगे बराबर होंगे ट्राइट अंगस्टेड यहाँ पे हुआ इन द फोर्थ ट्राइट अंगस्टेड इज टाइम अब आपको क्या करेंगे इस फोर्थ वाले ट्राइट अंगस्टेड को उठाना है क्या है देखो बिल्कुल इस तरह ये वाला स्ट्रक्चर पे आप इसको क्या कर देंगे इस वाले यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे पुट करेंगे ठीक है यहाँ पे बिल्कुल ये इसका स्ट्रक्चर क्या है बिल्कुल सिमिलर है ये आराम से इस कैविटी में जा सकते हैं इसको उठाना है इस फोर्थ ट्राइटंगस्टेड यूनिट को उठाना है और बिल्कुल इसके वो क्या कर रहे हैं इसी कैविटी थी आपको रख देना है ठीक है तो आपका बनेगा एच टू डब्ल्यू टू एल ओ फोर्टी सिक्स माइनस विच इज द मेटा टंगस्टेड ठीक है तो इसको उठाना है इस तीन जो इक्विलेंट राइट अंगस्टेड यूनिट से जो कैविटी बना है इस कैविटी में इसको फिट करेंगे बिल्कुल यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इसी तरह फिट होके आ रहा है तो यहां से आपका क्या बन रहा है मेटा टंगस्टेड ठीक है तो स्ट्रक्चर को आप कैसे समझेंगे जब हम फोर इक्विलेंट राइट अंगस्टेड यूनिट को एलोंग दी टेट्राहाइड्रल फेस कंबाइन करते हैं तो हमारा मेटा टंगस्टेड बन ठीक है तो ये था ऑल अबाउट टंगस्टेड आयंस नाउ लेट्स कम टू विनेडेट्स आइसोपोलीनेडेट्स ठीक तो यहां पे मैंने क्लियरली आपको लिख के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो जाए जब विनेडेट्स की बात करते हैं तो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज नोन दैट दे आर एक्सिस्ट विनेडेट ऑफ एल्किली मेटल्स ऑफ एन ऑफ सिल्वर विद द रेशियो ऑफ एस आर टू ओ वी टू ओ फाइव This is three is to one, two is to one, and one is to one, which is analogs to ortho para and meta phosphate. So, पहले ये लगता था कि जब vinaides जो है alkali metal और silver के combination से ये क्या करते थे exist होते, ठीक है? 
लेकिन क्या हुआ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कलरलेस कहां से पता चला जब इसको हम इस कलरलेस सॉल्यूशन को जब हम एसिडिफाई करते हैं व्हेन एन एसिड इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन अ ब्राउनिश रेड कलर इज डेवलप्ड व्हिच इमीडिएटली कन्वर्ट्स टू अ येलो और जैसे ही आप एसिडिफाई करते हैं सॉल्यूशन को कलरलेस सोडियम मिनरल की सॉल्यूशन को तो यहां पे कलराइजेशन होना स्टार्ट होते हैं सबसे पहले ब्राउनिश रेड कलर होते हैं देन विद टाइम वो कन्वर्ट होकर येलो ऑरेंज कलर में चेंज हो जाते हैं हो क्या रहा है एज द पी एच ऑफ दिफाइड सोल्यूशन टेक्स एन एफ टेन टू अटेन स्टडी वैल्यू इट मीन डायरेक्शन प्रोसीड बाई वे ऑफ सन स्टेबल इंटरमीडिएट अब ये ब्राउनिश रेड का येलो कलर में चेंज होना क्या हमें इंफ्लुएंस देते हैं कि कुछ अनस्टेबल इंटरमीडिएट भी फॉर्मेशन होते हैं जो कि विद टाइम यूजल कन्वर्ट होके फाइनल एक आई एम वेनेडेट्स में कन्वर्ट होते हैं सो so, कोशिश किया बहुत सारे मेथड से इनके रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए इंक्लूडिंग रामन स्पेक्ट्रा लेकिन कोई भी जो टेक्निक्स है वो नेचर ऑफ दिस स्पीशीज को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कौन सा वेनेडेट्स कौन से पी पे एग्जिस्ट करते हैं ऑल दो आर कलर चेंजिंग टेक प्लेस विच मीन्स देट दे आर आर सम अनस्टेबल इंटरमीडिएट आर फॉर हाउर द अवेलेबल डाटा आर इन एग्रीमेंट टू सम एक्सेट विद द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन द सोल्यूशन ऑफ सोडियम वेनेडेट हेज हाई पी एच इट कंटेन द स्क्रीन वी ओ फोर थ्री माइनस एच When the pH of the solution is changed from 13 to 8, जब pH को कम करते हैं, condensation होंगे, आपका V2O6 OH3 minus ions form होते हैं, which shows that the, some vinaides are formed. When the pH is further reduced to 7.2, meta vinaided ion is formed. The name meta vinaided is derived from the fact that the same ion is produced is a If a crystalline meta vinaided with M2O and V2O5 ratio of purity is dissolved in water, the meta vinaided ion in solution is a trimer, which is V3O9, or tetramer, which is V4O12. Right? Okay. Now there are some reactions. Uh, which shows that the transactions, yeah, some intermediate, some stable intermediates are forming in the solution. जैसे कि आप ये आपका vinaidate ion है, जब इसको H positive या acidify करते हैं, तो आपका VO3 और H बन जाते हैं, ठीक है? This VO3 H further reacts with this acidic, yeah, this under this acidic medium converts to divinaidate V2O6 OH3 minus plus water. This VO3H undergoes another type of reaction, forming VO2OH2 whole minus n. This VO3OH again show another type of reaction under acidic medium. यहाँ पे हमारा V3O93 minus form हो रहे हैं, ठीक है? ये VO3OH जब acid की concentration और बढ़ रहा है, तो आपका tetravinaidate ion भी formation होते हैं. तो इन रिएक्शन से ये पता चलता है कि बहुत सारे रिएक्शन हो रहा है अंडर डिफरेंट पीएच कंडीशन ठीक सो इफ दीएच ऑफ दोल्यूशन इज रिड्यूस फर्दर डेकाडेड इज फॉर्म डेका मीन्स वी हैव टेन नंबर ऑफ विनेडियम आय देट गेट प्रोटोनेटेड इन टर्न टू एच प्रोटोनेटेड फॉर्म एच वी टेन ओ ट्वेंटी एट And H two V ten O eighteen. If the pH is decreased to about three point five, यहाँ पे जब आप pH three point five ले जाते हैं तो protonation हो जाते हैं आपका deca vinaidates का, ठीक है? However, जब pH दो पे पहुँच जाते हैं आपका vinaidium ion बन जाता है V O two plus ion are formed and finally the hydrated V two O six separate out. ये आपका V four O ten है, ठीक है? pH जब आप इसको सिक्स पे लाते हैं तो आपका डेका विनेडेट्स फॉर्म हो रहा है विथ टेन ठीक है तो यहाँ पे डेका विनेडेट्स का अगर पीएच ओ डिक्रीज करते हैं तो ये आपका पीएच अराउंड कितने पे हुआ सिक्स पे हुआ जब आप पीएच फर्दर डिक्रीज करते हैं तो आपका प्रोटोनेटेड फॉर्म बन जाता है एच वी टेन ओ ट्वेंटी एट 
5 minus and H2 V10 O18 4 minus. These are the protonated form. Okay, proton at horai due to the decreasing in the pH of the solution. And finally, jab aap pH ko or kam karke do pe laate hain, to aapka vanadium ion VO2 plus formation ho jate hain. So overall, jitna bhi abhi tak hamne isopoly anions me uh, acids me dekha ki isopoly acid formation is directly related with the pH of the solution. Ki solution ki pH kitna hai, us pe depend kar raha hai ki aapka kaun sa poly acids form ho raha hai. Okay. When various efforts were employed to isolate vinadates from solution containing isopolyvinadates at various pH, crystalline vinadates were obtained by this, but the stoichiometry did not give any information about the nature of this species in solution. However, yellow orange solution deposit orange crystals, which are evidently the hydrated of the orange species sodium decavinadate and a 3 v 10 o 6 h 20 h 20 h 20 in solution. If the orange crystal is warm, it jab ye crystals ko fir aap warm karenge, sparingly soluble vinade like in sodium pentavinade, V5O14 and trivinade separate or similarly crystalline salts like NaVO3 and Na2V4O7.18 H2O can be isolated. So different pH pe hum solutions se different types of in the form of salts hum vinadates ko nikal sakte theek hai to ye tha all about our uh, isopoly tungsten and isopoly vinadates theek hai to yahan pe hum aaj ke lecture ko stop karte hain thank you very much